们还行哎，我觉得。哦、oh, ，我在我在医院门口的公交站。那我们马上就能见面了。你是等了我两个月吗？我我，要不然你为什么还穿着这身衣服？呃，那个，我,我衣服不多。我倒是想到了一个很好的方法，来报答你的救命之恩。跟我来。这件，啊，这件，还有这三件，啊，好的，全部拿给这位小姐试一下。吴小姐，请跟我来。漫画里已经过去两个月了，那现实生活里会过去多久呢？啊、我不会被通报失踪人口吧？嗯，我要怎么样才能回去啊？吴小姐，需要帮忙吗？呃，那个，我马上就出去啊。哎，我想想，我想想，通常每张漫画结束，最后都会停留在一个充满悬疑的点上。也就是说，如果我想回去的话。我就必须做出一件让人意想不到的事情。可是我要做什么让人意想不到的事情啊？有了。不错嘛。怎么不管用啊？所以现在是什么情况？怎么不管用呢？难道还是一定要那样做吗？我不管了老师，编辑刚才打电话来，说原稿突然上传了。跟编辑说，上传错了，马上撤回。可是，已经有十万的阅读量了。跟你说了，撤回。哦、好的。
新上传的漫画了吗？你现在还认为江哲只是漫画人物吗？我已经见过两次活生生的江哲了，而且我还救了他两次。你是说我在杀人吗？这一切都是我画的，我消灭自己漫画里的人物，那叫杀人吗？这是漫画人物，现在却变成了怪物。我当初就应该让他在楼顶上跳下去。好了好了，你就当他是个幻想，把他忘了吧。可是爸，我该经历过的都经历过了。怎么能当做只是幻觉呢？找到吴彦珠了吗？无论如何，一定要找到他。究竟是谁？刘峰，嗯，我爸去哪儿了？啊，老师出去了。他又去哪儿了？不知道。我跟他拿着行李和手绘板就出去了。哎呀，嗯，姐，我觉得不太对。你说老师竟然要画死江哲？为什么还让你去救他呀？而且漫画都已经上传了。啊，这……刘峰，你觉得这个裙子和这样的鞋是我的风格吗？你觉得我会买这样的裙子吗？嗯。你知道这条裙子有多贵吗？我身边有谁能买得起这样的裙子呢？老师，总不会是江哲吧？没错，就是他。不是我爸画了这幅漫画，而是我真的掉进去了。到底发生什么事了？你相信灵异事件吗？还是没有吴彦珠的消息吗？没有，就好像完全消失了一样。哎，姐，我想知道你是怎么进去的。我也不知道我是怎么进去的，不过有一点我敢确定的是，那个世界全是以江哲为中心，任何与江哲无关的内容都不会出现在更新的漫画里。就比如说，有的时候如果我自己去别的地方走走，或者我自己所想的内容全都不会出现。是可能吗？确实是这样，而且，只有江哲的情绪产生波动，才会完结一章，我才能回到这里，所以我不得不那么做。怎么做？嗯，你不会真的跟江哲接吻了吧？哎呀，我总得做点什么，或者比如吓唬吓唬他，我才能回到这里啊。行了吧，你就是故意的。我知道你是江哲的粉丝，什么感觉？说什么呢你？跟漫画人接吻，什么样的感觉？哎呀，那个时候情况那么紧急，哪有心思想这个呀？我满脑子想的都是怎么回来。哦，对了，我想起来老师说今天要结束一切，说是要重新画结尾。现在来看。应该是要杀了江哲，又要杀了江哲啊！姐，你干嘛去啊
我现在必须要翻一下江哲的人物设定，这样我才知道为什么会发生这一切。姐，你跟江哲住一块儿，就不怕出什么事儿吗？什么意思啊？哎呀，我是说，你就不怕被强行拉入漫画里，出现一些不可控的事情吗？我每次离开漫画，是因为主人公情绪波动，但我每次是如何进去的呢？接吻，嗯，然后他们一前一后去了更衣室，后来江总自己出来了，那位女士好像消失了，消失，嗯，带我去看看。我马上来。怎么回事？我还想问你怎么回事？明明人在这儿，你说不在。吴彦珠，吴彦珠，叫不醒。你要去哪儿啊？我要回家，你留下来处理事情。严主席呢？哎，江哲，这不，这不是吴严珠吗？怎么回事啊？等了这么久，他终于来到我怀里了。她真的挺漂亮的。